Sabine. Bonjour Julien, bonjour Jérémy. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter Oui. Alors, Sabine chalon mercer je suis chercheure au CNRS et directrice de recherche à l'EHESS. Et je travaille sur la fiction télévisée depuis beaucoup d'années, presque 30 ans, euh, que j'aborde à la fois euh, par ses contenus, à travers une démarche dans laquelle j'ai essayé de compter toutes les fictions qu'il y avait eu depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, en suivant l'évolution des genres et surtout l'évolution des personnages que j'ai compté qu'il devait y avoir toute une population fictionnelle d'à peu près 200 000 personnes, donc une très grande ville, une ville moyenne française, depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Essayer de voir qu'est-ce qu'ils font, quel âge ils ont, si c'est des hommes, si c'est des femmes, etc. Et j'ai commencé dans les années, euh, au milieu des années 90, au moment où sont arrivées un peu ces nouvelles fictions euh, à caractère très ethnographique, euh, j'ai lancé une grande enquête qui a duré presque dix ans autour de la série Urgence où j'allais dans les familles, euh, à tous les coins de la France, regarder euh, chaque année Urgence avec les gens euh, et essayer ensuite de les interroger et de savoir ce qu'ils pensaient de la série. Et je dois dire que toute l'évolution du travail que j'ai fait sur la fiction, ça s'est ancré dans cette enquête qui a été très longue puisque la série a duré très longtemps, elle a duré presque 15 ans. Et euh, c'était passionnant de voir comment les gens... Euh, investissaient ces personnages, qu'est-ce qu'ils en faisaient, comment ils vivaient avec eux, et comment ils recyclaient dans leur vie et dans leur expérience de la médecine euh, et de la vie, de la, du passage à l'hôpital, tout ce qu'ils avaient, tout le lien de familiarité qu'ils avaient établi avec ces personnages de fiction. Et donc ça, c'était, ça a été une, une dimension. Et puis je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, les gens se souvenaient pas du tout des histoires. Et ce n'étaient pas les récits qui comptaient. Ce qui comptait, par contre, c'était les personnages. Et que les personnages, en fait, vivaient, ils vivaient avec les personnages. Les personnages étaient entrés dans leur, dans leur vie familière. Ils échangeaient à propos des personnages. Euh, et euh, j'ai une dame qui m'a dit euh, qu'elle avait quitté la série parce qu'elle avait beaucoup de mal à se remettre de la mort de Marc. Et donc il y avait une espèce de, 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 comme ça, de vie commune qui s'installait avec les personnages de la série et qui m'a fait penser qu'il était important de mettre la notion de, de, de réhabiliter la notion de personnage et de mettre la notion de héros de série télévisée au cœur de la problématique que j'allais développer. Parce que finalement, les gens ne se rappelaient pas trop des histoires, mais c'était vraiment les personnages avec qui ils avaient établi un lien. Voilà. Et puis mon travail sur les contenus, eh ben, en fait, euh, j'ai essayé de, de, de comprendre un peu quels étaient, euh, comment la fiction avait pris en charge un certain nombre de problèmes de société. Et, euh, et j'ai, j'ai travaillé sur la façon notamment dont elle avait accompagné les transformations de la famille et de la parenté euh, entre les années 70 et les années 2000, même peut-être un peu après, euh, à travers des tas de, de fictions qui, au fond, se sont occupés de ce qui avait été la grande affaire en fait, de la France de ces années-là, c'était de passer d'un modèle de famille traditionnel hein, à des, des constellations familiales beaucoup plus déployées, très différentes. Et même plus, en fait, on peut dire que chaque genre télévisuel avait pris en charge euh, un certain segment de parenté. Il y avait une affinité, en tout cas, entre les genres télévisuels et les segments de parenté. Toutes les, les fictions sentimentales pour adolescents, ça gérait les, les problèmes des relations des jeunes couples, je t'aime, je t'aime pas, je te rencontre. Non. Quelqu'un a cité Scam tout à l'heure, mais hum, Scam c'est vraiment la version moderne, mais dès Hélène et les garçons, ça commençait un peu autour de, de ces thématiques. Les sagas, les grandes sagas, c'était plutôt la relation entre générations qui était thématisée, c'est-à-dire euh, avec ce passage, ce renversement de euh, la question de savoir euh, comment est-ce qu'on va transmettre qu'est-ce qu'on va transmettre, et puis tout à coup, les jeunes qui ne veulent plus que les choses leur soient transmises. Donc une espèce de coupure autour des années 70, et les châteaux ne sont plus transmis, les métiers ne sont plus transmis, les... et ce, cette rupture de la transmission est très thématisée par ces grandes sagas qui font pleurer la France quand euh, la famille d'Ormesson doit vendre son château, ou des, des, dans le plaisir de Dieu, ou des autres moments de ce type. Donc euh, les sagas, c'était plutôt le lien générationnel. Le couple, c'était les, c'était les comédies, euh, parce que c'est les, disputes, je t'aime, les disputes à l'intérieur des couples sont des formats plus courts, qui ont même été de plus en plus courts jusqu'à scène de ménage, hein, qui sont des, des formats du tac, 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 de la vie quotidienne rethématisée à travers ça. Et je me suis beaucoup arrêtée sur une série, qui est, sur une, 
une catégorie qui était la catégorie des mercredis de la vie, où c'était plutôt des unitaires, et dans lequel on racontait un peu tout ce qui se pouvait se passer dans les relations entre parents et enfants, dans les familles qui vivaient ces transformations familiales, souvent vues du point de vue de l'enfant. À travers cette grammaire du lien familial, on avait une espèce de capacité de lecture de tout ce qui avait été euh, euh, la, la grande partie en fait, de, de la production de fiction de ces années-là. Et la fiction policière étant évidemment la pathologie du lien, c'est-à-dire euh, au début, début c'est le, le notaire qui tue sa femme pour pouvoir vivre avec sa maîtresse, ou réciproquement, et, et puis ensuite, progressivement, on passe vers la pathologie du lien, plutôt avec des anonymes et toute la question de la thématique du viol des femmes et des femmes violentées dans toutes les, de toutes les façons, qui est aujourd'hui au cœur de la fiction policière, mais qui était aussi à voir dans cette constellation de l'analyse de ce qui n'était plus admissible, en fait, au sein des rapports de couple. Et, et dans tous ces domaines, on peut dire que la fiction a accompagné les, les transformations des modèles familiaux, mais euh, que parfois, elle les a anticipées. Mais c'est vrai que dès le départ, euh, quand tu nous as parlé euh, euh, de ton travail sur, sur les publics, et notamment euh, quand tu nous as parlé de, de, de ces années passées euh, dans les familles le dimanche soir à regarder Urgence, et analyser un petit peu comment euh, les, les spectateurs euh, investissaient les personnages, pour reprendre tes termes, et créer des liens de familiarité. Je pense que tous les deux, on a, on a accroché là-dessus, et, et notamment sur l'idée que finalement, ce qui restait peut-être, ce n'étaient pas les histoires, mais au sens de, des péripéties, de, de l'intrigue, mais les personnages. Comment, euh, finalement, les personnages euh, ont, euh, les héros de série, ou les héros en général, euh, ont, euh, accompagnent, voire anticipent les changements de la société, et voire peut-être, c'est une de nos premières questions sur laquelle on aimerait bien t'entendre te, rebondir, est-ce que même peut-être on peut envisager qu'ils soient moteurs de transformation quelque part par le modèle qu'ils offrent aux spectateurs Alors moi, si je me suis intéressée à la fiction télévisée, c'est parce que j'avais un peu l'intuition que justement la fiction était un très gros opérateur de changement social et un opérateur inaperçu, c'est-à-dire que la fiction télévisée s'entend. Hein. Je pense que toutes les expériences fictionnelles sont, peuvent être peut-être rattachées à ce cadre, mais, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est la fiction télévisée et la fiction télé, à la télévision sur 70 ans. C'est d'abord, pendant très longtemps, une fiction reliée à une institution, qui est l'institution de la télévision. Et donc, c'est très important parce que, du coup, c'est très centralisé, euh, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de l'écriture d'un roman où il y a plein de petites maisons d'édition. Là, il y a peu de chaînes, aujourd'hui six chaînes de télévision publique, ça explose avec YouTube, mais jusqu'à présent c'était très centralisé, et donc une marque institutionnelle forte, et ça c'est important. Ensuite, des héros de séries, c'est-à-dire des séries qui, qui se déploient euh, sur un ton, temps long, et du coup ça entraîne un type de compagnonnage avec les publics, qui s'est mis en place avec ce, ce système de, de livraison euh, dans lequel euh, ça, ça intervient... Euh, chaque semaine, qui a été complètement transformé par l'usage récent de la télévision, mais pendant des années, ça a été ça, c'est-à-dire qu'on avait des rendez-vous réguliers. Donc, on, entre deux séances, on, y, on en reparle, on y repense, on en, il n'y avait pas beaucoup d'offres, donc les gens en discutaient entre eux, donc ça résonne, on te les approprie, et peu à peu, ils ont un type de présence, un type d'insistance dans la vie, qui fait qu'on nourrit un véritable compagnonnage avec eux. Et donc moi, j ai, j ai, comme je me suis aperçue que, effectivement, les publics euh, parlaient des personnages, alors ce sont des personnages qui sont héritiers euh, de toute la tradition de la sociologie de l'action, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont constitués par leurs actions. Et donc ce ne pas des personnages qui sont définis euh, euh, autrement que dans des interactions qui les ont solidifiées, disons. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition en fait, entre péripéties et personnages en réalité. Ce sont des personnages qui sont constitués par leurs actions. Mais c'est quand même des personnages. C'est-à-dire que l'ensemble se, se sédimente, se solidifie dans un profil. Et c'est avec, avec ceux qui vivent le, le travail, ils peuvent évoluer, mais c'est avec eux que se crée l'attachement, euh, qui est l'attachement du public à une personne. Alors, moi, le, le, le geste que j'ai fait, disons le geste analytique que j'ai fait, c'est donc de créer cette, idée, cette notion de HST, héros de série télévisée, 
comme étant une entité, un type particulier de personnage, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas se contenter de, de les considérer comme des personnages de romans dont il serait une dégradation, et qu'ils avaient besoin de quelque chose de spécifique, puisque c'est par la télévision que les gens les connaissent, que j'en passe quatre heures par jour devant la télévision, encore aujourd'hui, et que la plupart des, des personnes ont aujourd'hui accédé à la fiction à travers la télévision. Ils peuvent ensuite connaître la fiction littéraire ou aller au théâtre, mais c'est les premières expériences de fiction se font par la télévision. Donc, ils méritent d'avoir une, une position un peu centrale à l'échelle de leur, de leur poids à l'intérieur de la société. Donc, j'ai décidé de, de les appeler héros de série télévisée. Pendant mes cours, j'écrivais, pour ne pas répéter, euh, HST sur le, sur le tableau, et les étudiants se sont mis à parler des HST. Ils se sont emparés de, de cette idée de HST. Donc, moi, je les ai appelés des HST, des héros de série télévisée de l'abréviation, je trouvais ça commode parce que ça, ça, ça permettait de, de leur donner vraiment un cycle. Et donc ce sont ces personnages, donc le geste analytique que j'ai fait, c'est de considérer que, à titre expérimental, comme expérience de pensée, on pouvait les considérer comme des acteurs sociaux. C'est-à-dire, au lieu de dire d'emblée c'est des êtres de fiction, on va les considérer comme des acteurs sociaux. Ce qui avait deux gros avantages pour moi en tant qu'analyste. Le premier, c'est que je pouvais récupérer tout ce que la sociologie nous a appris euh, sur, sur ce genre de personnes. Et donc mobiliser de façon directe euh, tout ce qui avait été fait en sociologie du travail, en sociologie de la médecine, en sociologie de la ville, et, tout ça. et interroger des personnages fictionnels à l'aide de ces grandes ressources. Et notamment, c'est ce que j'ai fait pour Urgence, parce que la sociologie médicale a été un domaine extrêmement avancé, où il y a eu des choses absolument formidables, toute la sociologie américaine, euh, sur le travail, le travail des médecins, des infirmières, nous a, la sociologie interactionniste nous a appris beaucoup de choses, et tout à coup je me suis aperçue que je pouvais prendre ces grilles d'analyse euh, issues de cette sociologie-là et les transposer à mes personnages, et que ça donnait, ça rendait beaucoup, ça apportait beaucoup, et que je n'avais pas besoin de me dire « attention, c'est de la fiction ici, c'est de la réalité de là, je n'ai pas le droit de transposer », non, au contraire, je les considère comme s'ils étaient des acteurs sociaux, donc je vais chercher en sociologie ce qui peut m'aider à les comprendre et à les analyser. Par exemple, je crois que c'est Hughes qui dit on peut comprendre de la même manière toutes les personnes qui travaillent de la plus humble des conserveries comme de le plus grand des laboratoires médicaux. On peut être analysé avec les mêmes grilles d'analyse parce que l'expérience du travail a quelque chose de commun quel que soit le stade du travail dans lequel il est, il est fait et il déploie les différentes choses qu'on peut analyser Alors, les relations avec les collègues le rapport entre l'extérieur et l'intérieur la, la façon de vie professionnelle et de vie familiale se, 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 se combine euh, le fait que les gens sont toujours euh, très absorbés dans leur vie professionnelle et que ça crée des, des problèmes dans la vie personnelle, le fait qu'on peut décrire toute l'organisation du travail comme une fête, euh, le, le, la volonté d'éviter de, de commettre une faute professionnelle. Donc chacun veut toujours euh, essayer de montrer, essayer d'éviter d'avoir une faute, donc des legs pour ne pas avoir de faute, la répartition entre le, le travail qui est le travail euh, élevé et le, et le sale boulot qu'on essaye toujours de déléguer. Enfin, toutes ces choses qui ont été très utiles pour analyser la hiérarchie du travail, la manière dont les, dont les tâches se répartissent, la mixité au travail et tous les enjeux de la mixité au travail, tout ça, et ben, en fait, ça a été analysé par les sociologues du travail et toute cette tradition de la sociologie interactionniste américaine et c'était très facile à reporter du moment qu'on disait ben, les personnages, c'est comme des acteurs sociaux. Alors, ça ne veut pas dire que au début, je pense que j'ai vraiment considéré qu'ils étaient des acteurs sociaux. Après, j'en suis un peu revenue en me disant qu'ils ne sont quand même pas tout à fait comme les autres. Ils sont plats, ils n'ont pas au volume, ils n'ont pas d'odeur, ils, ont... bon, ils sont quand même un tout petit peu différents. Donc il faut aussi les traiter, éviter de faire ce que la tour appellerait une erreur de catégorie. Il faut aussi les prendre comme une... des entités fictionnelles. Mais néanmoins, il faut les, les considérer en les incluant à l'intérieur de la réalité sociale. C'est-à-dire ne pas considérer qu'ils sont à l'extérieur, mais ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, ils font partie, ils sont des partenaires comme les autres, comme, comme d'autres partenaires de, de, dans des interactions, même si c'est des interactions spéciales, des quasi-interactions, même s'ils ne répondent pas beaucoup quand on les appelle. Ils sont dans notre paysage mental et ils y font quelque chose. 
et ils y sont, ils sont dans notre mémoire, ils, sont dans, ils nous donnent des, des réserves d'expérience qu'on peut mobiliser quand on se retrouve dans des situations analogues. Et c'est ce que j'ai vu dans l'urgence, c'était clair, les gens ils arrivaient à l'hôpital, ils reconnaissaient le matériel, ils reconnaissaient la division de travail, ils en savaient beaucoup plus parce qu'ils l'avaient vu dans l'urgence. Et donc, ils ont appris, en fait, à connaître beaucoup mieux l'univers médical à travers ces séries. Alors, du coup, est-ce que ces personnages peuvent être des facteurs de changement social Je pense que oui, comme, comme d'autres êtres vivants peuvent l'être aussi. C'est-à-dire, si vous entrez en relation avec quelqu'un, et que cette personne peut vous laisser indifférent ou au contraire, elle peut vous faire évoluer. Et donc, euh, à, au même titre, il y a des personnages qui peuvent euh, avoir un rôle moteur dans les transformations parce qu'ils vous disent quelque chose ou ils font quelque chose qui vous inspire, qui vous fait réfléchir et qui vous transforme. Je, je, bien, bien entendu, c'était vrai aussi le personnage de la littérature, hein, mais euh, disons que moi, je l'ai observé sur des, sur des héros de séries télévisées et sur la manière dont ils aident l'expérience de la fiction à résonner dans l'expérience de la vie, à l'informer, à aider à la pensée, à affiner les catégories normatives. Par exemple, je prends un exemple, mais euh, une personne qui, qui, qui revient des urgences et qui... Parce que c'était bien avec urgence, c'est que les gens, où ils avaient déjà été aux urgences, où ils n'y avaient pas été. Mmh. Mais en tout cas, quand on y a été, on n'oublie pas. Mmh. Euh, euh, donc du coup, ça donne des espèces de seuils dans la vie dans lesquels on, on sait très bien où se situe dans son expérience par rapport à ça. Et quand on interrogeait les gens sur la série, très 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 vite, ils se mettaient à raconter leur propre expérience de l'hôpital. Et cette grande enquête, j'ai aussi entraîné des étudiants dedans, et, et eux, quand ils interrogeaient les gens, et que tout à coup les gens se mettaient à parler de leur belle-mère, euh, ben, mes étudiants, ils avaient tendance à couper, et, parce que ce n'était pas le sujet. Et ils disaient, oui, mais et, et à Taouet, qu'est-ce que vous en pensez Et tel personnage, et de grosse, et tout. Et moi, évidemment, comme j'ai un peu plus de bouteilles, je laissais parler, et parce qu'en en fait... Le moment où on veut recueillir ce qui est important, c'est justement la connexion qui est faite avec quand ma belle-mère était à l'hôpital. Voilà, c'est comme ça, c'est passé comme ça. Ou un médecin comme ça, j'aurais vraiment voulu en rencontrer. Et puis, crac, on, on déroule sa propre expérience. Donc, les gens passent leur temps à faire ces connexions. Et donc, ces connexions, ça, donne, ça, ça, ça a un effet fort dans la mesure où ça conduit à évaluer euh, l'expérience qu'on a à l'aune des expériences fictionnelles. Et donc, ce n'est pas en séparant... Euh, en disant qu'il y a une frontière qui sépare la réalité et la fiction, qu'on arrivera à comprendre la façon dont s'opèrent ces connexions. C'est plutôt en les suivant, en les accompagnant, et en voyant de quelle manière l'expérience de la fiction résonne dans l'expérience de la vie, et donc en y résonnant, ben, elle, elle, elle entraîne des transformations. Donc euh, la réponse à la question, c'est oui, il y a des personnages qui peuvent changer une vie. <rire> et, bah, du coup, ça, tout à l'heure, tu parlais de comment les professionnels travaillent, tu as dû en interviewer, et... Ça, ce que tu dis, ça influence les gens, il y a une responsabilité politique énorme entre ce qui peut être dit, montré dans les séries. Et oui, euh... alors, la question de la responsabilité, c'est une question qui se pose évidemment parce que tant qu'on s'est mis dans un modèle dans lequel on, on séparait la réalité de la fiction et qu'on se disait que la fiction est dans sa bulle et qu'on va la travailler en interne, on, permettait, on se dispensait de cette question de la responsabilité politique. À partir du moment où on se dit qu'on connecte, on se dit, bon... On ne peut pas s'en dispenser, parce que si, effectivement, euh, la fiction transforme la vie, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit, qui soit jugé responsable. Et donc, la proposition que j'ai faite, c'était de ne pas considérer forcément que ce sont les auteurs qui sont responsables, parce qu'il faut protéger un peu les auteurs, sinon ils ne pourront pas créer. Et de considérer que ce sont les personnages qui sont responsables. Mais bon, c'est une proposition. Je ne sais, sais pas ce que ça vaut. En fait, j'étais partie euh, de plein d'exemples dans lesquels j'ai vu des autorités politiques à un assez haut niveau qui râlaient contre des fictions. Donc l'ambassadeur russe, par exemple, a été très furieux contre la série qui s'appelle Occupied, parce qu'elle montrait comment la Russie envahit euh, la, Nord, la Finlande et la Norvège. Et euh, il disait, mais en fait, on, on s'est battu euh, euh, pour, pour qu'il ne soit pas envahi à leur côté, donc c'est un véritable scandale, pourquoi est-ce qu'il dit ça Il euh, y a un autre exemple dans la série, euh, cette, cette série brésilienne très intéressante qui s'appelle « Au mécanismo ». Euh, on voit euh, qu'il y a eu deux saisons, la, on, on voit des personnages qui ressemblent à s'y méprendre à Dilma Rousseff et à Lula, avoir une conversation qui a indigné Lula. 
il était, il était au fond de sa prison et il était indigné. Il a dit, mais la conversation que j'ai eue avec Dilma, c'est exactement le contraire de ce qui est montré dans la série. Ou encore, les ministères de West Point, au moment de la diffusion de 24 heures chrono, ont pris contact avec les scénaristes en disant, vous ne pouvez pas continuer à montrer ce que vous montrez dans 24, parce que les, nos jeunes recrues veulent faire pareil. Alors si vous montrez, montrez jusqu'au bout, c'est-à-dire montrez qu'on ne tue pas toujours, mais qu'on fait des blessés, montrez les, les conséquences des actes, montrez que quand on a battu quelqu'un, il ne se relève pas comme un, un héros de jeu vidéo dans la séquence suivante. Donc ou vous montrez plus, ou vous ne montrez pas, ou vous ne montrez pas comme ça. Et donc ça conduisait quand même à, à se poser un tout petit peu des questions. Qui va répondre Qui va répondre et donc, mon idée, c'est que, en fait, si un héros de série télévisée peut mettre dans l'espace public des propos qui déclencheraient des polémiques, euh, s'ils étaient dits dans la vie naturelle, dans la vie sociale réelle, mais qui ne les déclenchent pas parce que c'est de la fiction, euh, c'est que c'est un contrebandier. Donc, les héros de série télévisée sont des contrebandiers. Et donc, il faut peut-être imaginer des formes de critique qui soient adaptées à ce qu'ils font, et donc il faut lever leur immunité fictionnelle et il faut débattre avec eux. D'où la nécessité de les constituer comme des partenaires et d'où la nécessité, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, d'en faire des quasi-acteurs sociaux et de les intégrer dans la réalité sociale et de les imaginer comme des partenaires avec lesquels on peut débattre. Et d'où cette nouvelle théorie de la fiction dans laquelle... Ce n'est pas qu'il n'y a pas une séparation entre réalité et fiction, il y en a une, mais elle est variable, elle est pas... les gens ne la mettent pas au même endroit en fonction de leur expérience et en fonction de leur encyclopédie, c'est-à-dire de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont vécu. Donc c'est une ligne qu'il faut voir bouger. Mais on a intérêt plutôt à dilater ce qu'on appelle réalité sociale et à faire rentrer les personnages dedans, selon leur statut, selon leur mode, et à décider qu'on a droit de répondre à ce qu'ils disent et aux propositions qu'ils font et qu'ils mettent dans l'espace public. Donc il faut trouver des dispositifs critiques et analytiques qui permettent de, de, de mettre en cause le, les personnages eux-mêmes. Et par contre, je, je pense que voilà, jusqu'à présent, la question de la responsabilité politique de la fiction, elle est, elle est née avec euh, l'histoire de la pensée occidentale, parce que Platon a enlevé les, les mauvais poètes de la cité, il les fait partir de la cité, l'idée que la, la fiction est responsable, c'est quelque chose qui est vraiment, bon, qui, qui est présent depuis le début, mais les réponses qu'on a eues jusqu'à présent sont peut-être des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. La première réponse, c'est la censure. Mais la censure, ça pose des problèmes, parce que d'abord, ça... la censure, elle est évolutive. Donc on peut censurer à un moment un truc, et puis dix ans plus tard, ça paraît complètement normal. Au début de la télévision, quand une speakerine qui s'appelait Noblecourt a montré son genou, on trouvait ça vraiment très très choquant, et quelques années plus tard, on n'est plus choqué par si peu. Donc les, les, les normes évoluent, et, et, et on peut... Et la, la, Ensuite, la censure, c'est l'idée qu'il y a une minorité peut être exposée à des contenus, c'est foncièrement peu démocratique, parce que les censeurs s'exposent à des contenus qui, que eux pensent pouvoir supporter, mais à condition que ça ne n'est pas diffusé pour d'autres. Et donc, il y a quelque chose là-dedans qui, qui ne va pas. Donc, elle est évolutive, elle est non démocratique. Elle ne marche pas, parce que les, les, les grandes, on a l'expérience de tous les grands régimes totalitaires qui ont pratiqué la censure, il y a eu, ben, en Russie, il y a eu des samizdats, euh, les choses débordent de la censure. Donc la censure, ce n'est pas très efficace et ce n'est pas très souhaitable. On peut aussi euh, s'adresser aux auteurs, on s'adresse au texte avec la censure, on s'adresse aux auteurs et on peut les mettre en prison ou les tuer. Euh, je, 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 on a vu ce... Bon. Mais en fait, ce n'est aussi pas une bonne solution. Je pense qu'il faut protéger les auteurs. Okay. Je pense qu'il faut protéger les auteurs. J'avais écrit cet article au très peu de temps après Charlie Hebdo, donc j'assume l'idée qu'il faut protéger les auteurs. Mais par contre, se dire qu'on peut discuter avec les personnages et qu'on peut mettre en cause ce que font les personnages, ça me paraît une voie de critique qui est intéressante. Or, elle n'est pas tellement suivie. Parce que, alors, il faut trouver des formes, des formes stylistiques pour le faire. Il faut, faut y arriver. Ça fait vite ridicule, mais je trouve que Jack Bauer se comporte mal. Donc il va falloir, il y a tout un travail de réflexion sur la manière dont on va amener une critique politique des personnages. Mais je crois que c'est indispensable en fait. C'est intéressant parce qu'on se, se, je ne sais plus à quelle occasion on parlait de, de notamment ces spectateurs qui réagissent 
sur Twitter, par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux, en s'adressant directement ils le font tout le temps. aux personnages. Ils le font tout le temps. Euh, C'est très... De prime abord, ça semble... Euh, des... Mais ils le font, un petit peu mais... déconnant et en fait c'est très intéressant. Ouais. Quand mais on si on dans, donne dans, dans une plus gros, une, une, une... ce qu'il faut pour au lieu de se dire que ces spectateurs sont fous qui confondent réalité et fiction, il faut donner une dignité ontologique supérieure au personnage au HSD. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, ça devient logique. C'est un peu ça l'opération que j'ai faite. Dire en fait, ils sont ceux à qui on peut s'adresser directement. Ça n'est pas fou de s'adresser directement. On, on peut le faire. Mais pour le faire, il faut se dire qu'ils ont un certain type de réalité et donc on a changer le périmètre de ce qu'est la réalité sociale pour les inclure à l'intérieur et leur donner un peu plus d'épaisseur ontologique et de dignité ontologique. Alors, c'est vrai que les gens le font, et ils le font beaucoup sur les sites, mais c'est souvent un peu rudimentaire, c'est souvent un peu frustre. Et ce que je trouvais, c'est qu'on pouvait faire des analyses plus, plus, plus élaborées et, et qui, qui soient... Un, un peu au-delà de « j'aime, j'aime pas euh, », quel crétin, euh, qui m'est idiote, qui m'est trop conne, ou je sais pas quoi. C'est des choses qui sont souvent un peu, un peu pauvres. Sur les... Mais on pourrait imaginer des critiques plus sophistiquées qui vraiment assument l'idée de faire une critique politique des personnages. Voilà, c'était… Dans, ce, dans ces dispositifs qui restent à, à élaborer, euh... Évidemment, euh, on devine quel serait le rôle de, du spectateur, du public. Euh, on peut s'interroger sur le rôle des auteurs. Est-ce qu'ils gardent finalement une sorte d'autorité, euh, presque au sens étymologique, sur leur personnage, ou leur personnage leur échappe, ce qui pourrait être aussi salutaire. Et puis, euh, peut-être interroger le rôle de la critique, parce qu'on en parle peu, mais si, c'est un acteur important de, de ce sphère. Ben pour moi, c'est un sphère. acteur central, la critique. Voilà. Mais alors, le, la question de l'auteur et de son personnage, c'est passion... enfin, aussi tout à fait central. Et cette année, j'ai fait mon séminaire sur série et politique, et on a interrogé Ben Zekri, qui est le scénariste de, de Baron Noir. C'était une interview géniale et on a fait de nouveau un colloque là, cette semaine avec lui. Et c'était vraiment, vraiment une interview passionnante. On l'a interrogé sur une scène de Baron Noir, qui est une scène très très importante, euh, qui, est, qui clôt en fait euh, le, le, la dernière saison, dans laquelle c'est au moment des élections, et, et vous savez il y a ce, ce type qui, qui est totalement populiste, euh, professeur d'économie, euh, qui, qui a monté, 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 et qui est favorable au tirage au sort, puisqu'ils sont tous pourris, on va arrêter les élections et on va tirer au sort. Et là, euh, Barnois s'adresse au public, donc il est en débat avec lui, il s'adresse au public et il dit euh, « Écoutez, si, les, si, si le, le personnel politique ne vous plaît pas, eh ben allez voter. Et si le vote ne vous plaît pas, engagez-vous et changez les partis. Et si changer les partis ne suffit pas, allez militer pour, changer, pour donner des conditions à ce qu'il y ait de nouveaux partis qui émergent. Mais n'abandonnez pas, la seule chose qui compte, c'est la démocratie et le vote. » Et donc il a cette espèce de grande tirade qui est qui est très émouvante en fait. Et donc, comme on avait beaucoup travaillé sur le cynisme du personnage, on a interrogé Ben Zekri et on lui dit « mais est-ce que là, il est sincère ?» Et Ben Zekri dit bah, « évidemment, c'est le point d'orgue de la série. Tout ce que j'ai écrit, c'était pour cette phrase, pour ces trois phrases. Allez, engagez-vous, votez. » Et puis après, je donne à mes étudiants, j'aurais donné à travailler sur, sur le, la série. Ils avaient un petit truc à faire sur le cynisme, est-ce que le personnage est-il cynique Et ils ont tous pensé plutôt que le personnage était cynique, même à ce moment-là. Mmh. C'est-à-dire qu'ils s'étaient détachés, en fait. Alors après, je me suis posé la question, est-ce que c'est eux qui ont raison ou est-ce que c'est l'auteur qui a raison Le personnage s'était détaché et il était pris dans une espèce de, de, de condamnation, en fait, de la vie politique en général. Et en tout cas, sous ses formes institutionnelles. Passionnant. Ouais. Mmh. Ça ouvre des perspectives, effectivement, d'analyse euh, intéressantes. Oui, parce qu'en en fait, moi, je prends complètement au sérieux, euh, dans mon travail sur les professionnels, le fait qu'ils soient si nombreux à dire que leur personnage leur échappe. Et, et c'est considéré comme une métaphore, c'est même comme un truc qui est, qui est, qui est un cliché. Quoi. Mmh. Mais non, moi, je le prends au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, leur personnage leur échappe Eh bien, ça veut dire qu'il leur échappe. Il a ses logiques propres, et ses logiques, c'est vraisemblablement en partie des logiques sociales, en fait. C'est-à-dire qu'il prend son autonomie, et effectivement, intéressant de voir qu'il leur échappe. Donc, il les contraint, et il les contraint de manière assez 
logique. Voilà. Cette question de l'autonomie du personnage, effectivement, c'est quelque chose que on, auquel on se, on se frotte forcément quand on écrit euh, de la fiction, et en particulier de la série, parce qu'on est euh, sur du, du, pour plein de paramètres. Le fait que déjà, on est sur des récits plus longs que, par exemple, en long métrage, euh, si on fait une série de, de plusieurs épisodes, voire de plusieurs saisons. Aussi parce qu'on se passe les personnages souvent entre auteurs, ouais. Puisque sur les séries, euh, par exemple, tu parlais de, de, de Eric Benzécri, mais sur Baron Noir, il y a plein d'auteurs. Oui. Et évidemment que lui, il a un rôle oui, euh, d'encadrer de, 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 tout ça. Oui. Mais à un moment donné, euh, les personnages passent d'auteur à auteur. Et puis, euh, et puis aussi, on écrit dans un, dans un flux industriel. Donc, on n'a pas le temps... On ne peut pas faire forcément d'aller-retour, de revenir sur ce qui a déjà été écrit, mmh. tour, et parfois et tourné, tourner, et ainsi mmh. de suite. Donc on est, euh, le, le personnage, effectivement, devient euh, s'autonomise. Et c'est vrai que chez les auteurs, on entend souvent le personnage nous échappe comme quelque chose de, de favorable, hein, qui, qui, a, qui, est, qui est bénéfique, qui est une manière de... Qui, le personnage devient moteur même du processus euh, créatif. Il, les romanciers le disent aussi. Euh, L'auteur est visité dans ses rêves, parfois par le personnage qui vient lui dire ce qu'il doit faire dans, dans la scène qui n'a pas encore été écrite. C'est vrai que ce sont des poncifs, mais, mais éprouvés par tous les auteurs, je crois. Est-ce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas un déficit Ou plutôt, il n'y aurait pas un, un bénéfice à ce que les auteurs s'ouvrent un peu plus aux apports des sciences sociales, et par exemple euh, à tes recherches, pour dépasser cette... Euh, ce lieu commun, ce cliché qui a, qui a une grande part de vérité, mais qui reste finalement peu analytique de, de ce qui se passe, et s'ouvre finalement à, à leurs personnages en les considérant, comme tu le proposes, euh, euh, en, en HST, oui. euh, et travaille finalement aussi à cette, à cette notion d'acteur d'acteur social. Euh, Qu'est-ce pourrait être la... la voilà, le bénéfice, l'émulation favorable dans, une, dans un dialogue entre, entre sociologues de l'action et, euh, et romancier ou scénariste. Alors, je, je, crois, je crois que, évidemment, moi, ça, 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 ça m'intéresse si ça vous éclaire. Ça, mais en même temps, il faut voir que ce sont quand même des chemins différents et qu'on et qu a... Il faut, nous, on, on, dans les sciences sociales, on, 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 voilà, on a nos chemins d'exploration et vous, vous avez les, autres, les vôtres. Et si jamais on, les, on fait un lien trop, trop serré, euh, ça ne va pas. C'est-à-dire que souvent, euh, en tout cas dans le début de la télévision, dans le début de la nouvelle télévision, euh, il y a eu l'idée qu'on pouvait aller utiliser les sciences sociales pour faire des personnages qui seraient des personnages plus emblématiques, disons. Et ça, ça, non, ça marche pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, euh, ça devient en fait des personnages très stéréotypés, parce que nous on travaille sur, sur des choses telles qu'elles sont un peu, un certain état de généralité, et, et je pense qu'il faut, il faut laisser euh, la Mais singularité. Tu, tu, tu penses qu'il faut que les auteurs restent plutôt vierge Non, je pense de... que c'est intéressant de discuter, mais qu'il mais qu faut, faut toujours savoir qu'on n'emprunte pas les mêmes sentiers, on n'emprunte mmh. pas les mêmes chemins, et qu'il faut, faut, voilà, faut avoir une certaine modestie et une certaine humilité, chacun, et une certaine certitude que le, les chemins ne sont pas interchangeables. Mais alors maintenant, bien sûr qu'on travaille sur ces personnages en sachant qu'ils ont... Mais je crois que les auteurs le savent. Pas de peine qu'ils n'ont pas besoin de la sociologie pour savoir que leurs leur personnages sont sûr. efficaces. Et souvent, je pense qu'ils les construisent avec une matière plus, plus empirique, plus, avec leurs antennes qui, effectivement, sont dans, la, dans le monde réel. D'ailleurs, on dit, je crois que c'est Fritz Lang qui, qui avait eu cette phrase, quelle est, quelle est la meilleure leçon de mise en scène que vous pourriez donner à un, à un étudiant en cinéma Il avait dit, de prendre les transports en commun. Oui, C'est une bonne, une bonne leçon aussi pour les scénaristes. Mais euh, non, non, je trouve ça intéressant de ne de pas, de pas vouloir faire de, des scénaristes, des sociologues et inversement oui, des sociologues. Je crois que voilà, C'est import, important, même si, bien sûr, euh, euh, se nourrir, hein, enfin, tout ce qui peut élargir les lectures et tout ça, c'est bien, mais il faut savoir quand même que c'est des c'est des domaines qui ne sont pas exactement interchangeables. Euh, tu voulais rajouter un, quelque chose Aussi, que as parce que. Enfin bon, je, 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 le, le, je pense que 
on, on a tous affaire à un monde social qui est très complexe, qui est très multiple, qui, où les choses ont, ont leur temporalité, où on est toujours situé quelque part, on a toujours un point de vue. Et, euh, et, et comprendre le réel, c'est avoir des fulgurances. Et, et quelquefois, euh, dans l'écriture fictionnelle, il y a quelque chose qui fonctionne euh, euh, parce qu'on a eu cette fulgurance, et tout à coup, paf, on peut écrire quelque chose, alors que nous, on est encombré par des méthodes, par des grosses enquêtes, par des... donc c'est lourd, on a un appareillage, on, on, emporte, on a beaucoup de choses dans le sac à dos, parce qu'on ne peut pas partir d'une chose comme ça et dire ça, est, on est obligé d'assembler, d'enquêter, de travailler sur des grandes masses, sur tous les sociologues. Hein. La science, l'art <rire> et la science. On ne peut pas s'autoriser à partir d'un truc comme ça, ce n'est voilà, pas les mêmes démarches. Et du coup, euh, on pour... parlait tout à l'heure d'anticiper ou euh, accompagner ou même bah, influencer. Et est-ce que euh, tu sens qu'il y a des choses qui bougent plus vite quand un auteur, par exemple, bah, anticipe certaines choses dans, euh, dans un personnage ou, ou si juste il fait accompagner enfin, J'aimerais bien que tu me dises un peu c'est quoi que tu entends comme différence. Accompagner, c'est juste dire, OK, la société est comme telle. Du coup, c'est la logique, c'est la morale d'aujourd'hui. Anticiper, c'est... Bon, moi, je vais un peu plus loin, un peu plus radical. Oui, comment tu vois la diff Alors en fait, euh, j'ai l'impression, mais si vous en savez plus que moi là-dessus, mais qu'un scénario, ça a une dimension euh, de modélisation. C'est-à-dire, c'est un peu comme un modèle, comme un modèle au sens euh, économétrique. Vous voyez, on, quand on fait une, on, voilà, on, on fait des prévisions sur un pays, on dit, euh, ben, il y a telle, 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 telle variable, ils vont, ça va évoluer comme ça. Et on, on les lance, et puis ça évolue, et ça prédit ou ça ne prédit pas. Mais un scénario, pour des raisons qui sont liées à la logique même de la, du déploiement, de la construction narrative, ça, c'est une dimension de modélisation. Et du coup, comme, ça, comme les personnages sont un, peu des, sont un peu comme ça stylisés, et que le scénario euh, emprunte des voies, qui sont des voies de, de projection dans lesquelles on les projette, de manière imaginaire, dans, imaginaire, parce que ça n'existe pas, mais en même temps, un modèle économétrique non plus, ça n'existe pas. On fait bouger des variables, et puis on voit comment ça évolue. Eh bien, euh, oui, il y, y a une dimension euh, mod modélisatrice de la fiction. La fiction, c est, c est, un scénario, c'est un peu un modèle, c'est voilà ce qui se passerait si... Donc on change les paramètres, et puis on regarde... Ce que, et, et ensuite, le, les choses doivent s'enclencher d'une manière logique. Et c'est cette logique interne à l'intérieur du scénario, qui peut lui donner cette puissance d'anticipation. Bon, je ne sais pas si ça... Si, si, si c'est clair. Ouais. Bah, je pense ça peut avoir un ouais. impact sur le spectateur qui lui permet bah, Oui, parce que si le spectateur, de... il est à peu près au même... Il y a des gens que ça fait mûrir, il y a des gens mmh. que, que, au contraire, ça... Mais les, le nombre d'exemples de, de cas dans lesquels les gens ont changé d'opinion à, à la suite de scénarios, il y a beaucoup de, quand on regarde sur la réception, il y a beaucoup de choses qu'il qui raconte. Mmh. Euh, Yeah. On sent aussi parfois, quand on est auteur, des résistances qui se, qui se réveillent quand on essaye justement, quand on va un peu loin dans le SI. Ouais. Euh, on, on peut, et on ne peut pas tout faire. Voilà. Ou alors c'est trop tôt, ou alors ça n'arrive pas. Ou peut-être que ça veut justement dire que ça agit. Mmh. Et que la résistance est là pour, ouais. euh, comme un symptôme de... Ouais, euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors tout le mmh. monde n'est forcément pas au même stade de, de l'évolution, etc. etc. Je me rappelle ce film, c'était un film de cinéma, c'était magnifique ce film, Le huitième jour, je crois. Mmh. Et euh, on, on a beaucoup dit que ça avait modifié la perception euh, qu'on avait des, des enfants mongoliens, parce que, parce que la, le fait d'avoir pris tellement le point de vue de cet enfant, à ma foi, après, ça a fait comprendre des choses. Et il y a quelques fois, quand on a compris vraiment profondément le point de vue de l'autre, c'est irréversible, en fait. Mmh. On l'a compris, on a fait exister devant vous le, un point de vue qui, qui n'existait pas avant. Et il y a quelque chose qui a bougé parce que ça a été compris. Donc oui, c'est la fiction parce que, elle, enfin pour des choses, raisons qu'on qu voit bien, ça, ça joue un peu sur, ça joue sur les émotions. Les émotions, c'est des manières de connaître le monde. Il euh, n'y a pas une opposition radicale entre d'un côté la connaissance de l'autre, la, les émotions. Les émotions sont des modes de connaissance de la, de la réalité sociale. Ça rend les choses très concrètes. Donc on, on voit les personnages agir concrètement. Par exemple, dans Baron, Baron Noir, on, les voit, on voit que l'essentiel du travail d'un député, c'est d'être sur la route avec sa voiture, entre là et là, entre Paris et la province. On voit des choses que... On sait bien que quand on a des, plusieurs mandats, on n'est pas au même endroit, mais quand on les voit passer leur temps dans leur bagnole, il ben y a quelque chose qu'on qu mesure, et donc on en mesure les conséquences. 
Il y a plein d'exemples comme ça, de, de, de choses qui deviennent plus concrètes. Est-ce que tu sais un peu comment arrivent ces fulgurances Parce que moi, je me dis, là, on, il y a des trucs qui nous paraissent communs aujourd'hui, ou dans des séries télé, on a montré de plus en plus des héros qui sont euh, et, euh, homosexuels, où on, arrête avec, où on parle de violence faite aux femmes, des choses comme ça. Et, mais euh, une question en tant qu'auteur, c'est bah, quoi les trucs des 10 prochaines années, des 20 prochaines années Et comment on les tient, comment on les chope, ces trucs ah, Comment on euh, anticipe, en fait Ça, c'est la limite. Pour le coup, moi, je ne peux pas expliquer ça. Parce que j'arrive sur un truc qui, qui, qui dépasse les limites de ce que peuvent faire les sciences sociales. Ça vaut comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir du talent, qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que de... Je n'ai pas de moyen d'expliquer comment... Mais je crois que quand on comprend quelque chose sur le monde dans lequel on vit, on le sait, en fait. on se rend compte qu'on a un truc. Mais bon, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. <rire>